，我之前在这儿做过亲子鉴定，可不可以帮我再打一份文件资料？叫什么名字？我叫花清灵，鲜花的花，清水的清，灵是上面一个山，下面一个令。哦，有了。清灵，你有两份鉴定报告，你要哪份？两份。对，一份是胎儿鉴定报告，一份是清源亲子鉴定。亲子鉴定。我和谁的？稍等，我帮你看一下。青林和苏南，确定是母女关系。你要哪份报告？苏南，我是苏南的女儿。苏南是奶奶的儿媳妇，那我。那我不就是奶奶的亲孙女？我是欣欣。为什么我才发现呢？奶奶，我的亲奶奶，奶奶，奶奶，快醒醒，告诉我，你真的是我的奶奶？你为什么不早告诉我？你为什么不早告诉我真相？你给我讲讲是怎么回事，奶奶，你跟我说清楚，奶奶。青莲，你告诉我，你先想告诉我。青莲，到底发生什么事儿了？怎么了？哎，你说呀。这是什么？这、这、这是真的？怎么会这种事儿啊？我该怎么办？奶奶，这说明你和奶奶是亲祖孙，苏南是你妈妈。所以奶奶要把这份鉴定报告给苏南，就是为了让你们母女相认，让正太对你手下留情。奶奶，你醒醒！回来了。哎，雪晴呢？怎么了？看你的样子有心事啊！啊！哎呀，到底发生什么事了？说出来，也许妈可以帮你。妈，你真的会帮我吗？当然，你是我半个儿子。不，你不会原谅我的。我也知道我犯了大错，只是因为我太爱雪晴了。哎呀，你是因为爱她，那出发点就是好的，没人会怪你的。真的？嗯。不，青灵不会放过我的。这跟青灵有什么关系啊？妈，其实他是我前妻。他，他是你前妻？对不起，让你失望了。你太让我失望了，这么重要的事儿，为什么不早告诉我们？因为雪晴，是我不好，是我不好
，你怎么来了？青灵，我警告你，你要是再敢对我的孩子做出什么不利的事情，我就会对你不客气。你别以为你拿着跟丁海之前的这种关系就可以来打击雪清，你以为你抓着丁海那点小把柄就可以为所欲为吗？我告诉你，我不会让你破坏我女儿的幸福的。这小小的年纪，心里怎么这么阴暗？没有父母教的孩子真可怕。没错，我是没有父母，就算有，他也不在乎我。我现在变成这样，都是因为没人管、没人教，这都是父母的责任。你跟我吼什么？我要是你的父母，我也会扔了你。你这个孩子，品行太差。我再次警告你，你不要在丁海背后再做什么小动作。奶奶，她是我妈妈，她真的是我妈妈吗？我宁可不知道这件事。你可没有妈妈。你不用担心了，我已经警告过青灵了。我想，我想他不会做出什么出格的事情。谢谢妈，对不起，我让你失望了。你是让我失望了，这么大的事，你居然敢瞒着我们，是我昏了头。算了，事情已经发生了，说什么也没有用的。我会跟爸说，虽然雪清不希望让爸知道，但我真的不想再说谎了。我看你还是按照雪清说的做吧。天朗的事情，已经让你爸够烦了，你就别再给他添乱了。还是保密吧，这样对你、对雪清都有好处。没想到你会这么帮我。我不光是在帮你，我也是在帮雪晴。希望你以后对雪晴好一点。我会的，我会用我的全部去爱雪晴，去照顾呵护她。嗯，我相信你。谢谢妈。好了。上去睡会儿吧，躺下反而更清醒。靠着我躺一会儿。多希望现在这一切都是一场梦，一切都会好起来的，都会好起来的。
这是什么？百合。<笑>你做噩梦了，丽丽，我都想起来了，我都想起来了。想起什么了？我想起爸爸、妈妈，不是苏南。我想起爸爸颜值的香水，他们的脸，我都想起来了。秦玲，你打算怎么办？我觉得。奶奶还是希望你跟苏南相认的。我，我不知道，我不知道该怎么面对他。毕竟苏南是你的亲生母亲，他是不知道你是他的女儿，才会对你如此狠心的吧？看他对段雪晴这么维护，他一定是想做一个好妈妈的。给他一个机会，就当是给你自己一个机会吧。如果，我是说如果，如果奶奶不在了，那他就是你最后一个亲人了。夫人，夫人，有个姑娘找您，谁呀、啊？你都赶到我们家来了，你是来给我答案的吗？啊，你说天朗的事情啊，嗯，我找您，想说另外一件事。我只想听你会离开天朗，其他的话我一句都不想听。比这个更重要的是。雪晴，你怎么怎么没穿袜子就出来了？她怎么在这儿？没事儿，雪晴，你现在怀孕呢，小心着凉，快上去穿上啊！快把她赶走，看见她我就烦。好了，我来处理，我要喝水，我一会儿给你送到房间啊。你拿这个来干什么？啊！你和丁海的事情我已经知道了，你是想拿这个东西来气雪晴的吗？你是在破坏他们之间的感情，你知道吗？这不是丁海。行了行了，别说了。这是我，我现在什么都不想听。你要是再不走，我就要报警了。我可以用各种理由来让警察抓你。你为什么要这样对我？没有为什么，我就是讨厌你。你表面上看着可怜楚楚，很单纯，可你的内心太肮脏了。你没有资格这么说。是，我是没有资格。那就请你以后不要再出现在我们家人的面前，更不要出现在我女儿的面前。你女儿。段雪晴吗？她愿意认你吗？她愿不愿意承认我，那是她的事情。可我就是她的妈妈。世界上最不配说这两个字的人，就是你，蓝嫂。蓝嫂，哎，哎，来了，来了，来了。夫人，请她出去
把他请出去。姑娘，快走吧，快走啊，姑娘！哎呀，快走吧。苏南，我水呢？啊，来了。哎呀，快走吧。妈怎么说啊？他不是我妈，他不肯认你啊，他连话都不让我说完。反正没有他，我也一样长这么大了。我只要有奶奶就够了。以后我不需要妈妈。我也没有妈妈，走，看奶奶去吧。青岗，谢谢大夫啊，不用扶，难看死了。哎呀，你现在怀孕呢，我当然要扶着你点了。马上就要到楼梯口了，你今天就穿着高跟鞋，我扶着你点稳。到了楼梯口再扶我，离我远点。你别那么任性，乖，快走！我都说了不用扶了。哎呀，没事吧？快起来！怎么是你啊？有人愿意像妈妈一样对待你，你应该珍惜。有的人妈妈在身边也不能相忍。再怎么说他也是长辈，你应该有礼貌一点。秦林，你没事吧？你怎么样？没事吧？我看看。别碰我！我看在徐奶奶的份上，我今天饶了你。你以后要是再欺负我女儿，我就对你不客气。你有没有搞错？被欺负的是秦林。等一下。这是我因为你第二次受伤。如果再有下一次，我会恨你一辈子。妈妈，我恨你！你怎么了？被唬住了？咱们走。你这个疯女人，对别人的女儿嘘寒问暖。对。我们走。青莲，还不走？啊，小心点儿。哎呀，不用扶。我奶奶怎么了？啊，刚才心跳加速。现在没事了吧？这个还不好说，还是再观察一段时间吧。谢谢医生。啊，好，你们谈。哦，对了，住院费用该结一下了。好，我待会儿就去交。嗯。秦林，时间也差不多了，我该去上班了啊。嗯，你快去吧。没事，你先去交钱吧。这点时间我还是能等的。这奶奶不知道什么时候才能醒过来。那点赔偿金，我都用完了。金厂长。我怎么把他给忘了呢？秦林，你忘了满足销量那么好，你可以先去问他这点钱呢
，可是我们合同上写的年底才。这都什么时候了？你跟他好好商量一下，经常找人还不错，肯定会答应你的。我试试吧。爸，嗯，<笑>您亲自来接机。我记得上次我离家出走四年，从美国回来也没见您出动。你这次治疗很成功啊，我当然要亲自来鉴定一下。现在看来还不错。您这慰问太虚，还是免了。哼<笑>，你走这段期间啊，公司里的公务是堆积如山，不让你加班，算开恩了。资本家。那今天总可以放我假吧？我这刚回来，还需要倒时差。今天陈总在我们酒店举办公司新项目的揭幕酒会，我答应他要带着你。他的揭幕酒会关我什么事？我不去了吧？我另外还有事。陈总可是我们酒店的 VIP 客户，你这个酒店总经理应该亲自到场。走吧，时间不早了。副总,副总好，爸，呃，我今天一会儿还有事，要不您先回去吧？怎么，你的离家出走还没结束吗？爸，您说什么呢？我会尽快回来的。这到底什么事啊？比家还重要？爸，我又不是小孩子了。我知道，你是想找那个清灵，对不对？就是因为这样，我才讨厌他。为了他，你不把精力放在工作上，跟家人也不沟通，我能不反对你们吗？上车。你们一起回来了。爸，啊，怎么样？下飞机累不累啊？还好。苏南，你的腿怎么了？啊，没事儿，不小心崴了一下。要不要吃点东西？我给你们准备。不用了。哎，天朗，你回屋收拾一下，到我书房来吧。好，我先上去了。一会儿见。哎，不要紧吧？啊，没事儿，没事儿，真的。天狼很快就会知道花青灵的事情了，到时候一定会大吵特吵。度假村的事已经成定局了，他吵也没用。但我反而担心。担心什么？你猜爸会找天狼说什么？爸，您找我有事？我打算把我名下的百分之十的正泰集团股份转到你的名下。为什么？我要你答应跟珊珊的婚事。我就知道没有白吃的午餐。谢谢，我不要。那可是百分之十啊！你知道多少钱吗？我要那么多钱干什么？再说了。婚姻可是人生中的大事，我绝不会拿婚姻当跳板。好吧，我再退一步。你可以不娶珊珊，但是你也绝不能娶青灵。嗯、这件事情，您不能替我做决定。我已经明确表过态了，我非青灵不娶。我也表过态了，我不同意。那我想，我们没什么可谈的。对不起，您所
拨掉的用户暂时无人接听，请稍后再拨。怎么回事？为什么打不通？经理，你到底在干嘛呀？明天等我找到你，一定好好批评。打听一下，原来在这儿花圃呢，已经拆了。我看见他拆了。我的意思是，原来花圃的主人去哪儿了？这个我就不知道了。你们搞的这是什么工程？正泰集团的综合度假村可以趁我不在耍手段，你没头没脑的在说什么？度假村工程，你明明知道那个那个是青灵家的花圃所在地。这个计划是董事会一致通过的。你以为你爸有多少能力啊？可以一权谋私？我可不像你，置集团利益于不顾。我怎么从来没有听说过这个计划？你是故意把我支开之后才开始进行的吧？我不想跟你废话了。度假村计划暂时由雪晴负责，有什么问题你找他去。清林的事儿啊，我们都是按正常手续办的。正太没有欺负任何人。那清林呢？现在在哪儿？他又不是我什么人，我怎么知道啊？怎么了？找不到他了？我会找到他的。该不会，他真的把你甩了吧？丁海，我有事要问你。你进来是不是要先敲门啊？怎么，现在得到了副董的认可，开始教训我了？让你不高兴了，给你道歉。我不是来跟你吵架的。你知不知道麒麟在哪儿？这种问题，怎么会问我呢？我知道你们私下里一直在联系。这话让你姐听到还得了？天朗，你别害我。你到底知不知道？我已经很长一段时间没有见过他了。对不起，我帮不了你。段天朗。你终于主动跟我联系了，但是我知道你为什么找我，我才表亲如果那焦急的表情是为了我，那该多好啊！段天朗，我倒要看看你为了花麒麟，可以等我多久。
，沈晨，你怎么不接电话呢？认识你这么久，每次都是我主动跑向你，这是你唯一一次主动迎向我。沈晨，你知不知道我？我知道，你这次主动不是为了我，但麻烦你不要说出来，说出来显得我很可怜。对不起。我不能接受你对我的感情，但是我想，我们还是可以成为朋友的。朋友，你终于退步了，不再说妹妹了。朋友挺好，起码做朋友我还有机会啊。我对青林的感情是认真的，我希望可以得到你的祝福。办不到。好吧，我不强求。珊珊，你能告诉我，青林她现在在哪吗？我之前给他租了一个公寓，但他没告诉我就搬走了。现在住哪儿我也不知道，我能帮他做的只有这些了。不管怎么样，我都替他谢谢你。你替他谢谢我，天朗，这是我跟青灵之间的事情，轮不到你来替他谢。还是要谢谢你，再见。等一下。我多嘴再问一句，你因为清零的事情跟家里人闹成这样，值得吗？如果因为清零的事情，段叔叔生病住院的话，你跟清零心里不会过意不去吗？那是我和清零的事。段天朗。湿漉漉风水的轮流转，你等着。哎、啊，徐庆文的家属。是啊，医生。我正要找你呢。是不是奶奶她？你别紧张，病人的病情已经控制住了，现在可以出院了。可是他还没有醒。我上一次已经说过了，他能不能醒过来还是个未知数。可是现在出院的话。家里也没什么条件，我怎么能放心让他出院啊？有人照看就可以了。病人的呼吸系统并没有出现什么问题。如果家里没有人手照看的话，我建议你们去疗养院，那里的医疗设备和环境都比较适合病人，你可以去了解一下。谢谢您，医生。好，不客气。丽丽，青灵，哎呀，你去买个手机吧，要不有事都联系不上你。奶奶现在花钱的地方那么多，我怎么舍得乱花钱？刚才医生还说，如果奶奶没什么问题的话，就可以搬去疗养院，这不又是一大笔费用吗？哎，要是段天朗在就好了。哎，你还没有联系上他啊？奶奶说的对，我跟段天朗。不应该在一起。真后悔没有听奶奶的话。你们关系真够狗血。好了好了，你快回去好好休息吧，我在奶奶这儿陪着。长青下班帮我去公司盯着了。好好休息。走了。谢谢你啊，丽丽。
，天冷。金玲，你怎么了？金玲，你醒醒！金玲，可怜的麒麟，他心里真的太苦了。没想到，我不在的这段时间发生了这么多事。现在你回来了，你觉得情况会有好转吗？相信我，我不会让青灵再受伤害了。我明天就去帮徐奶奶搬到疗养院去。可是你跟青灵……算了算了，就当我什么都没说。你想说什么？还是让青灵和你说吧。哦，还有啊，奶奶的事儿，你最好跟青灵商量一下。不要自作主张。我知道了。对了，丽丽，还要你帮个忙，你把秦玲现在的住址发给我，我帮她拿一些换洗的衣服。好吧，我给你发信息吧，要是就在门口的地毯下边。天也快亮了，我也该回去了，秦玲跟奶奶就都交给你了。放心吧，丽丽，辛苦你了。走了，谢谢检查吧，没事的，老毛病了，可能是睡眠不足，没关系的。你有两个病房要跑呢，注意点休息。好，谢谢。老太太身边不能没有人，再找朋友来帮忙吧。好，我知道了。不客气，谢谢。我今天不去酒店了，有什么事的话就给我打电话。废什么话？苏娜阿姨，天朗，你怎么一晚上都没回家呀？啊，有什么事吗？刚才你爸可问起你了，我说你一大早就出门了，回头你爸要是问你，你可别说露馅了啊。谢谢你，孙大姨。那我爸去上班了吗？嗯，刚走。哦，对了，孙大姨，有件事我想拜托你。什么事啊？你能答应我保密吗？我保证。那你能去帮我拿一些东西吗？我会把地址发给你。哦，好。他要死缠着天狼，就住这种破地方。嘘
，永恒，他怎么会有这个？肯定是偷星星的。现在变成这样，都是因为没人管，这都是父母的责任。你为什么要这样对我？没有为什么，我就是讨厌你。那就请你以后不要再出现在我们家人面前，更不要出现在我女儿的面前。她愿意认你吗？她愿不愿意认我，那是她的事情。但我就是她的妈妈。星星怎么回事？青灵呢？有人愿意像妈妈一样对待你，你应该珍惜。有的人妈妈在身边也不能相认。再怎么说，他也是长辈，你应该有礼貌一点。哎，你干什么？我不能信。钱财的证据，你为什么要陷害我呀？你到底是谁？我这叫以牙还牙。这是法院的传票，我要告你故意伤害和欺诈。我要是你的父母，我也会扔了你。你这个孩子，品行太差。
过去他那儿拿了几件衣服，还有几件日用品，我想够用了。孙楠阿姨，谢谢你。不过你别忘了，你答应过我会替我保密的。放心吧。青灵为什么会住院？操劳过度，营养不良，再加上压力过大，幸亏没有什么大碍。现在这儿只有你一个人，又要照顾徐奶奶，又要照顾青灵，你应付得来吗？酒店那边怎么办啊？你爸要是知道这事儿，第一个要怪的肯定是青灵。不管怎么样，我都要先等青灵醒过来再说。天狼，我帮你吧。你帮我？啊。为什么？我记得你也是反对我和青宁在一起的人。啊。我，我是怕你累着。再说，我跟徐奶奶也是旧相识了。对了。你知道徐奶奶有个孙女吗？听说是出国了，你知道吗？你说的是欣欣吗？听说很小的时候就走失了，徐奶奶一直在找她。走失了？怎么会呢？说是家里起了大火，具体什么情况我也不太清楚。这么说，就是离开穆家的那天，怪不得他那么恨我。欣欣，我到底对你做了些什么呀？苏南阿姨，苏南阿姨，啊，你为什么要问这个？啊，没有为什么，我就是随便问问的。你爸快下班了，我得先回去了。你放心，家里那边我替你瞒着。啊，明天一早我来换你。你也别太累着了，药带了没有啊？药我带了，我会按时吃的。苏南阿姨，真的谢谢你。不用。天狼，我会一辈子感激你，一辈子做牛做马报答你，谢谢你。替我守护女儿。
是你考虑过欣欣吗？这样对欣欣不公平。我找过你们，我找过你们很多年，可我就是找不到。欣欣太可怜了，孩子太可怜就是有点难过，是不是因为雪晴跟天冷？不完全是，我就是觉得有点累了。苏南，要不我陪你出去散散心吧？不需要，爸。女人最好的解压方式呢，就是刷卡。你要是跟着一起去呢，就没那么轻松了。你可真没眼力劲儿。我真的没事，一会儿我休息一下就好了。成，你自己安排，啊。嗯。哎，天朗呢？这两天在忙什么？我哪有功夫管他呀？你要是不放心，就再把那两个保镖找回来呗。上次给天狼请那两个保镖的事，已经都沸沸扬扬的了。我觉得还是算了吧。天狼这一大早去工作，你应该为他高兴才是啊。什么工作？我不知道。苏南阿姨，怎么样？他还没醒啊？他都睡了两天了。你赶紧上班吧，你爸今天早上已经怀疑你了。那苏南阿姨，我先去上班，这里就辛苦你了。没事儿。我先走了啊节目太难了，可是这是你的信呀、啊，再难我们也要写好，对不对啊？那我不要信物，我要信花，我会写花，星星最喜欢花了。<笑>妈妈知道星星最喜欢花，可是这人的性是改变不了的，我们必须要学会，对不对？我们再写一遍。对，星星，啊，星星，妈妈带你去百花园。
妈妈最好了，星星最喜欢妈妈呀。妈妈也喜欢星星。<笑>我们走吧，走，玩去喽。<笑>妈妈最好，星星最喜欢妈妈。这句话，我不知道什么时候还会听到。我没撒谎，我真的没撒谎，不是我，静玲，不是我，静玲，醒醒，醒醒，静玲，你醒了，慢点，慢点啊。你怎么会在这儿？啊，是天朗让我来照顾你的。我这是在哪儿？这是医院。你已经睡了两天了，看来你真是累坏了。你走吧，我不用别人照顾。对了，你看，我都差点忘了，我给你煮了粥，盛一碗给你喝啊。你还是拿回去给你女儿喝吧。金玲，我对不起。真的对不起，我知道你恨我。有爱才有恨，我们之间哪有这么纠结？你尝一尝，就尝一口，这是你最喜欢吃的红枣粥。你怎么知道我喜欢喝红枣粥？对不起，真的对不起，青绿。我内心这么肮脏的人，怎么配得上您一句对不起？别这么说。我求求你别这么说，是我对不起你，是。苏南，苏南，哎，苏南，苏南，来嫂，给我打个电话啊。哎，好。怎么不接电话了呢？去哪儿了呢？兰嫂，哎，我饿了，你看厨房有什么吃的？哎，好。副董，有红枣粥。红枣粥？苏南知道我最讨厌红枣的味道，怎么会做红枣粥呢？家里的保温盒也不在，是不是给别人煮的呀？别人，或是谁呢？要不我给你煮碗面吧。哦，不用了。青灵，你醒了。天朗，你可吓死我了！以后没有我的允许，不许再生病了，知道吗？这个我可不敢保证。你的戒指呢？我不是说好了不再动摇了吗？啊
，店长来了。那你们聊，我就先走了啊。谢谢南阿姨。没事儿。以后看到苏南阿姨啊，不用再紧张了，因为她是我们这边的，是吗？以前呢，我对她有误会，现在啊，我总算明白她对我们的心意了。我知道，以前苏南阿姨对你做过一些不太好的事情，可是你想想，以她在我们段家的立场，她也不得不那么做，不是吗？看在她照顾你，又帮助我们的份上，你就原谅她吧。我知道当红妈的不容易，先不说我原不原谅她，你应该对她好一点。她对你们段家姐弟，真的是尽心尽力了。是。兰嫂，哎，还没有联系到夫人吗？没有联系上。会不会手机没电了？天朗这小子是怎么回事？早晨不见人，晚上不见影的。还用问吗？肯定找青灵去了。干嘛？我又没说错。不仅天朗有问题，那个苏南也有问题。大半夜的嚎成那样，像话吗？开玩笑，他可是优雅的苏南啊。少说两句吧。不信你问爸，他可是以爸为天的人，这十几年他第一次联系不上，他肯定有问题。嗯，明天给你做个检查，没什么问题就可以出院了。谢谢，谢谢，谢谢，不客气。嗯，啊，明天就可以出院了，那我们应该好好的庆祝一下。说想吃什么，我带你去。我随便。随便，那就是听我的了。我的女朋友对我真贴心。喂，你想干嘛呢？我刚来就看到少儿不宜的画面。我要是长针眼啊，就是你俩害的。你还说呢，我都两天没看见你了。我都是有老公和孩子的人了，你都有人照顾了，还需要我呀？丽丽。你来的正好，我们一起啊出去吃饭。宋阿姨，你也准备一下。啊，我我也一起去吗？当然。啊，要不你带宋阿姨去吃饭吧？我跟丽丽好久都没有见了，我们俩一起正好聊聊天。大家一起聊不是更热闹吗？啊、我们女孩子的事儿你不懂。青林，苏南知道你是他女儿了。嗯，怪不得他一直在这儿照顾你呢，他心里一定很难过。他难过，我也是当妈的人，我当然能理解当妈的心情了。虎毒还不食子呢，他一定很后悔当初对你做的那些事儿。我自己都顾不过来了。没心思顾及他的心情。好了，段天狼也回来了，你妈妈也找到了，更何况现在奶奶住疗养院的事情，他们一定会帮忙。他们是他们，我是我。都什么时候了，你还逞强？这也不是一天两天的事儿。青灵啊，你打算跟天狼怎么办啊？丽丽。如果你是我，你会怎么办？我哪知道怎么办？哎，要不你把真相告诉段天老，看看他什么态度。我一个人难过就够了，何必让他也不好过呢？都什么时候了，你还替他着想呢？看来你是真的爱他。丽丽，嗯，不管我做什么决定，你都会支持我吧？等等
，你该不会是想跟天朗和你妈断绝关系吧？我也不知道，或许这对我们来说是最好的选择吧。苏大姨，你怎么了？啊，我手滑掉了。哦，我手一滑就掉了。天朗，我再去买一份吧。苏南阿姨，我看你最近脸色不太好，是不是身体不舒服、啊？没事。天朗，现在你能相信我了吧？当然。那，你跟青灵将来怎么打算？我会娶她。可是，你爸那一关。不太容易过，我知道，但我不会妥协。那你能向我保证，不管发生什么事情，你都可以站在青莲这一边吗？我向你保证。天朗，如果青莲和你爸之间只能选一个，你会选择谁？我父亲身边有您在照顾，我很放心，我会选择青莲。你得答应我，你选择了青莲以后，也不要抛弃你爸爸。他这个人的内心很脆弱，我了解他。我请你无论如何，让你父亲接受青灵，好吗？苏南阿姨，你怎么了？怎么问这么奇怪的问题？就告诉我能不能答应。他们两个，你谁都不要放弃。嗯，谢谢。天朗，总算看见你人了，忙什么去了？关你什么事？管好你自己吧。苏南阿姨呢？你怎么哪壶不开提哪壶呢？没看见爸铁青着脸吗？苏南也是，最近不是看不见人影，就是魂不守舍。还没回来吗？怎么，你知道去哪儿了？爸，我怎么会知道？嗯，他明明比我早离开医院的，为什么还没到家？我先上去换衣服。青灵，你怎么出来了？啊、哦，我没事，出来走走。你还没吃晚饭呢吧？我带你去医院旁边的大排档吃点东西。谢谢段夫人，我承受不起您的关心。别这么说，就一次，我向你保证，就一次。我有话要跟你说，走吧。吃点儿，啊，还有这个，我也不知道你爱吃什么，就随便点了点儿。你快尝尝看，合不合你的胃口？不够的话，我们再叫。本来我应该带你吃更好的，但是我觉得这个地方离医院还挺近的。下次，下次我带你去更好的地方。没关系，这里适合我。太好的地方，我高攀不起。你别这么说嘛，我不是那个意思
，我就是觉得这个地方说话比较随意一点。没事，我适合这里。你要说什么？静玲，我知道我没有权利对你指手画脚，但是，我真的不希望你离开天朗，我更不希望你一个人躲起来。这么多年，你一个人苦着，静玲，我不希望你再受苦。在遇到奶奶之前，我一直都是一个人的。现在奶奶病倒了。我只不过又回到了原来的情况，没什么苦不苦的，习惯了。我知道，你跟天狼很相爱，这是缘分，不要放弃。我了解天狼，我看着他长大，他是个很正派的男人，值得你托付终身。你要我像你一样，未来爱不顾一切。我知道，你恨我，但是我们之间有误会。今天我想告诉你，我和你父亲离婚，是因为我们性格不合。我跟他离婚以后，我去了美国，才认识了段振华。青林，这么多年我一直都在找你，我没有放弃过你。真的，我打听过，我打听过很多人，他们告诉我，他们整个村子都搬了，我找不到。青林，既然我们母女能再碰上，就是我们不绝的缘分。我不希望你这么放弃，我更不希望。你以后再苦了自己，我们之间没有任何改变，你也不用再向我道歉。还有，上次你要我答复你的事情，我现在可以回答你了。我答应你，离开段天狼，再也不见你们段家人，包括你。为什么？为什么？就是因为你知道我是你妈妈了吗？你不要在我面前提这两个字。我知道，我知道你恨我。可是精灵，你不能再牺牲你自己呀、啊。你是想让我像你一样那么自私啊？因为自己的爱情抛弃我，为了给段家姐弟当一个好妈妈，你就三番五次的逼我，现在还让我跟你一样，为了自己的爱情让天朗众叛亲离。我不是你，你别忘了，我跟天朗之间最大的鸿沟。就是你，静玲，你没事吧？不要以为这样我就能原谅你，我能跟你吃顿饭，已经很满足了。还有，暂时不要让天朗知道我们的关系。放心吧